హాయ్ ఎవరివన్ నేను మీ రాజా మీరు చూస్తున్నారు లెర్న్ ఎస్క్యూఎల్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ హాయ్ ఎవరివన్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్న టాపిక్ ఏంటంటే మనం బ్లాగ్ కాలంలో ఉన్నటువంటి ఆ డేటాని అంటే ఆ ఫైల్ని మనం సర్వర్లోకి ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలన్నది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం మనం దీనికి ముందు వీడియోలో మనం ఏం చేసాం సర్వర్లో ఉన్న ఫైల్ని టేబుల్లో ఉన్న బ్లాగ్ కాలంలోకి ఎలా అప్లోడ్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం కదా సేమ్ అలాగే ఇప్పుడు మనం టేబుల్లో బ్లాక్ కాలంలో ఉన్న అటువంటి ఆ ఫైల్ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో చూద్దాం లాస్ట్ టైం మనం ఈ ఫైల్ని ఓకే నా నా డెస్క్టాప్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఫైల్ని మనం ఈ టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసాం అప్లోడ్ చేసాం ఓకే చూడండి ఇలా మనం అప్లోడ్ చేసాం కదా ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ ఆ సర్వర్ దా పాత్రలోకి డౌన్లోడ్ చేద్దాం అంటే దీనిని ఓకే ఇది ఎట్లాగా మనం కోడింగ్ రాయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం డిక్లేర్ బిగిన్ ఎక్సెప్షన్ యాడ్ ఓకే దీంట్లో డిఫాల్ట్ ఇచ్చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు కోడింగ్ మొదలు పెడదాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం ఆ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ కాలం మనం ఏదైతే డౌన్లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ కాలంని ముందు ఒక వేరుబుల్లోకి మనం తీసుకుందాం సో అది ఒక బ్లాక్ కాలం కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా బ్లాక్ కాలంని ఒక వేరుబుల్ తీసుకుందాం బి అండర్ స్కోర్ బ్లాబ్ అని చెప్పి ఒక వేరుబుల్ తీసుకుంటున్నాం ఇది బ్లాక్ టైప్ అనమాట ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన టేబుల్లో డేటా ఏంటి మనం లాస్ట్ దాంట్లో చూసాం కదా ఆ టేబుల్ నేమ్ వచ్చేటప్పటికి శాంపుల్ టేబుల్ పర్ పర్ ఫైల్ అని చెప్పి ఒక టేబుల్ కదా మనం క్రియేట్ చేసింది దీంట్లో రెండు కాలమ్స్ ఉన్నాయి సారీ రెండు రికార్డులు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఒక రికార్డుని తీసుకుంటున్నాను ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇప్పుడు దీనిని మనం ఈ బ్లాక్ డేటా అనే ఈ వేరియబుల్ని మనం ఒక వేరియబుల్లోకి వేసుకోవాలి కదా ఇంటూ ఓకే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినటువంటి ఆ కాలంని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ డేటాని మనం మన వేరియబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నాం నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనం ఈ బ్లాబ్ యొక్క లెంత్ కావాలి ఇప్పుడు ఓకే బ్లాబ్ యొక్క లెంత్ కావాలి కదా ఓకే ఇంటి జరిగిన తీసుకుంటున్నాను ఈ బ్లాబ్ యొక్క లెంత్ని దీన్ని ఎట్లాగా లెంత్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి మనం డైరెక్ట్గా లెంత్ అనే ఫంక్షన్ వాడచ్చు అంటే నో లెంత్ అనే ఫంక్షన్ అనేది మనకి క్యారెక్టర్స్కి వాటికి ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఇది ఒక బ్లాబ్ కాబట్టి దీన్ని మనం డైరెక్ట్గా అట్లాగా యూజ్ చేయలేం డిబిఎంఎస్ అండర్ స్కోర్ ఎల్ఓబి డాట్ గెట్ ఎల్ఈఎన్ జిటిహెచ్ గెట్ లెంత్ అని చెప్పి మనం ఈ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి మనం ఆ బ్లాగ్ యొక్క లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనం ఒక డౌన్లోడ్ చేయడం అంటే ఏంటంటే ఆ డేటాను రీడ్ చేసి మనం ఒక కొత్త ఫైల్ని సర్వర్లో క్రియేట్ చేస్తున్నాం అని లెక్క అనమాట ఓకే దాన్ని ఎట్లా చేద్దాం మనకి ఇప్పుడు యూటిల్ ఫైల్ యూజ్ చేయాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫైల్ హ్యాండ్లర్ కావాలి ఫైల్ టైప్ ఇది ఫైల్ హ్యాండ్లర్ యూటిఎల్ అండర్ స్కోర్ ఫైల్ డాట్ ఎఫ్ ఓపెన్ ఓకే దాన్ని 
ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఏమేమి పారామీటర్స్ కావాలి ఫస్ట్ డైరెక్టర్ కదా మనం ముందు వీడియోలో ఈ డైరెక్టర్ని క్రియేట్ చేసాం అక్కడ మీరు ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే మనం డైరెక్టర్ని ఎలా క్రియేట్ చేసాం ఏంటి అన్నది క్లియర్గా తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి మనం క్రియేట్ చేయబోయే ఆ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో సర్వర్లో క్రియేట్ చేసు చేయబోతున్న ఆ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో దానికి నేమ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ టెస్ట్ అని ఉంది కాబట్టి నేను మై ఫైల్ అని పెడతాను ఓకే మై ఫైల్ డాట్ జేపీజీ అని ఇస్తున్నాను ఓకే సెకండ్ పారామీటర్ థర్డ్ పారామీటర్ వచ్చేటప్పటికి రీడ్ మోడా రైట్ మోడా చెప్పాలి మనం రైట్ మోడే చేస్తున్నాం కాకపోతే ఇన్ ద బైట్స్ ఫార్మేట్ అని నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మ్యాక్సిమం ఎంత లెంత్ వరకు దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తుందో కూడా మనం ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట నా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఫైల్ కూడా ఓపెన్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ బ్లాబ్ లో ఉన్నటువంటి డేటాని ఈ ఫైల్ లోకి మనం రైట్ చేయాలన్నమాట ఓకే అయితే మనం ఇది సింగిల్ లైన్ కదా మల్టిపుల్ లైన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా ఒక లూప్ లో దాన్ని రైట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందనమాట సో ఫైల్ ఓకే కండిషన్స్ తర్వాత అర్థం లూప్ అండ్ లూప్ ఓకే ఈ లూప్ లో అది తిరగడం లాస్ట్ లో ఫైల్ ని కూడా క్లోజ్ చేద్దాం ఇక్కడ ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి దాన్ని క్లోజ్ చేసేద్దాం మళ్ళీ మర్చిపోకుండా ఫైల్ కూడా క్లోజ్ అయిపోయింది నో ఇప్పుడు లూప్ ఎట్లా రన్ చేయాలి అంటే మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇటువంటి సందర్భాల్లో బ్లాబ్ యొక్క లెంత్ మనకి లూప్ కి మెయిన్ పాయింట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే నాకేంటంటే పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి దాని లెంత్ వరకు మనం చేయాలి దీనికి ఒక వేరేబుల్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే దీన్ని బై డిఫాల్ట్ గా ఒకటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం వైల్ ఎల్ అండర్ స్కోర్ పిఓఎస్ అంటే ఒకటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఓకే ఎక్కడ వరకు అంటే ఆ బ్లాబ్ యొక్క లెంత్ వరకు ఓకే లెంత్ వరకు అది తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట లూప్ అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ మనం ఆ డేటాని రీచ్ చేస్తూ ఉంటాం ఫైల్ లో ఉన్నటువంటి ఐ మీన్ ఆ బ్లాబ్ వేరుబుల్ లో ఉన్నటువంటి డేటాని రీడ్ చేస్తున్నాం అనమాట బ్లాబ్ ఓకే సో ఎంతెంత రీడ్ చేస్తాం అన్నది ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయాలన్నమాట నేను ఇక్కడ ఒక వేరుబుల్ తీసుకుంటాను మళ్ళీ ఎల్ అండర్ స్కోర్ అమౌంట్ ఇది ఖచ్చితంగా బైనరీ ఇంటిజర్ లో ఉండాలి ఓకే ఇది బై డిఫాల్ట్ ఒకసారికి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఇది హోల్డ్ చేయొచ్చు అంటే థర్టీ టు సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ అంటే మాక్సిమం అంతవరకు తీసుకుంటుంది కాబట్టి నేను మాక్సిమం సైజ్ ఇచ్చేస్తున్నాను అంటే ఇది ఎంత లెంత్ ఉన్నా సరే ఒక లూప్ కి మాక్సిమం ఇంత తీసుకుంటుంది అంతకన్నా ఎక్కువ డేటా ఉందనుకోండి రెండో లూప్ కి వెళ్తుంది అనమాట అట్లా సో ఒక ఇటరేషన్ లో మాక్సిమం తీసుకోగలిగింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కరెంట్ పొజిషన్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఎల్ అండర్ స్కోర్ బఫర్ అని తీసుకుందాం కొత్త బఫర్ మనం దానికి ఇవ్వాలన్నమాట ఓకే ఈ ఎల్ అండర్ స్కోర్ బఫర్ ఏంటంటే మనం రా టైప్ తీసుకోవాలి ఇది కూడా ఒక రకమైన డేటా డేటా టైపే ఓకే రా టైప్ అంటే మాక్సిమం ఎంత యూటిల్ ఫైల్ హ్యాండిల్ చేయగలదు అంత సైజ్ ఇచ్చేస్తున్నాను నో ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ వేరుబుల్లో ఓకే ఎవ్రీ టైమ్ మాక్సిమం థర్టీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సెవెన్ రా వరకు తీసుకుంటుంది అనమాట ఆ బ్లాక్లోంచి తీసుకుని ఇక్కడ రీడ్ చేస్తుంది రీడ్ చేసినప్పుడు మనం దీన్ని ఆ ఫైల్లోకి డేటాని రాద్దాం ఫైల్ డాట్ పుట్ అండర్ స్కోర్ రా మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా రైట్ చేయట్లేదు మనం రా డేటా కింద మనం దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇది క్యారెక్టర్ కాదు మనం డైరెక్ట్ గా పుట్ లైన్ అని పెట్టడానికి ఇది బ్లాబ్ కాబట్టి అంటే బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి 
ఇందులో డేటా అన్నది ఏబిసిడిల్లో ఉండదు బ్లాబ్లో ఎప్పుడూ కూడా ఓకే అందుకనే మనం పుట్ రా పెట్టాం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఆ బఫర్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ బఫర్ని రైట్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ ఓకే బఫర్ని రైట్ చేస్తున్నాం సో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ట్రూ ట్రూ మోడ్ ఓకే అంటే ఏం లేదు ఈ వేరుబుల్ ఏదైతే ఉన్నదో దాని లెంత్ ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఒక కొత్త ఫైల్ని ఓపెన్ చేస్తాం ఇది ఈ లూప్ రన్ అవుతూ ఈ వేరుబుల్లో ఉన్నటువంటి డేటాను రీడ్ చేసి మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన ఫైల్లోకి దాన్ని రైట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఈ లూప్ ఎలా జనరేట్ అవుతుందంటే ఒక్కసారి లూప్ రన్ అయితే మ్యాక్సిమం థర్టీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ వరకు ఇది హోల్డ్ చేస్తుంది అనమాట ఒకవేళ అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఇంకోసారి లూప్ రన్ అవుతుంది అట్లాగా ఓకే నో అంతా బాగానే ఉంది లూప్ రన్ అవ్వాలి అంటే ఈ పొజిషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండాలి కదా ఓకే ఎవ్రీ టైమ్ ఒక లూప్ రన్ అవ్వ కానీ ఈ పొజిషన్ వాల్యూ మారుతుంది అప్పుడే కదా మరి ఎగ్జిట్ అవ్వాలి కదా దీంట్లో వచ్చి అందుకని ఓకే ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను అదర్స్ ఇది కంప్లీట్ అయింది కదా సో మనకి కొత్తగా ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వాలి అది కూడా మై ఫైల్ డాట్ జేపీజీ అనే పేరుతో క్రియేట్ అవ్వాలి చూడండి క్రియేట్ అయింది కింద ఒక ఫైలే ఉంది కదా నాది ఇదివరకు ఉన్న ఫైల్ టెస్ట్ అనే ఉంది కదా చూడండి మై ఫైల్ అనేది కొత్తగా క్రియేట్ అయింది ఇట్లాగా సర్వర్లో ఉన్నటువంటి బ్లాబ్ ఏదైతే కాలం ఉంటుందో టేబుల్లో ఆ కాలంలో ఉన్న డేటాని మనం ఇలా ఫైల్ రూపంలో మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ మీరు బ్లాబ్ని ఎలా అప్లోడ్ చేయాలో అన్న వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే దాంట్లో మనం ఈ డైరెక్టరీని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఓకే ఈ ఫైల్ని ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి లాంటివి తెలుసుకుంటాం ఆ తర్వాత ఈ వీడియోలో దాన్ని డౌన్లోడ్ అనేది చేసాం కాబట్టి మీరు ఆ సీక్వెన్స్లో చూస్తేనే మీకు ఇది కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ టాపిక్తో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ మా కంటెంట్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి